CM Punk derrotará a Drew McIntyre, aquí analizaremos la victoria del mejor del mundo, así que te invito a que te quedes hasta el final y antes de comenzar déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE y amigos se viene Bash in Berlin, Drew McIntyre, CM Punk se enfrentará en Alemania, la revancha para CM Punk, la pregunta es clara, será que el mejor del mundo podrá igualar el marcador frente a Drew McIntyre, bueno porque hoy por hoy CM Punk... Mmm, ha cumplido facetas emocionantes. Lo primero fue que eh, ha frustrado muchos planes y sueños que tuvo Drew McIntyre. Y todo esto empezó desde que eh, perdí en Royal Rumble CM Punk por culpa de Drew McIntyre. No llegó hasta WrestleMania, pero perjudicó el que sea campeón mundial esa noche. Luego ya todos sabemos lo del fallido del canje maletín y otros combates más que le costaron caro a Drew McIntyre por causa de CM Punk. Ahora, CM Punk... Eh, llega quizás con la moral al tope porque también quiere ganarse un lugar en WWE no brilló con los propios Summer Slam, perdió frente a Drew McIntyre y por esa razón es que quiere igual el marcador porque hoy por hoy Drew McIntyre va a 1 y CM Punk va a 0 y lo más seguro que se extiende la trilogía hasta Bad Blood que va a ser todavía en el mes de octubre y yo creo que las fichas van a estar puestas en ese pay per view Definitivamente sí, en Punk, tengo ganas de verlo. Recién tuvo su primer combate individual en SummerSlam, desde que regresó a WWE en noviembre del año pasado. Vimos, más, lo vimos más o menos, yo lo vi más o menos en, en Royal Rumble, pero aún no es el CM Punk que físicamente estamos separando. Todavía le está costando un poquito más, pero el impacto que tiene en sus promos es brutal, increíble. Y si hablamos de posibilidades, pues yo creo que sí, un punk parte con un 65, solo un 35 con Drew McIntyre. Ahora, la estipulación también es interesante. Van a tener una soga, como tipo una correa, para poder atacarse. Y ahí quizás quien puede sacar ventaja al inicio puede ser Drew. Pero creo que la astucia y la experiencia están por el lado de CM Punk. Así que vamos a ver qué sucede en la noche de Bash in Berlin. Creo que hay mucha emoción para volver a ver. Ahora Alemania tendrá 100 Punk. Eh, y espero de que nos regalen un combate entretenido. No estuvo mal el SummerSlam, pero quiero ver algo más de 100 Punk. ¿Tú qué piensas? ¿Será que realmente 100 Punk le podrá tumbar a Dream McIntyre y guardar el marcador 1 a 1? ¿O quizás Dream McIntyre extenderá su, su legado, su victoria y se pondrá 2-0 a favor? A mí sí me gustaría que haga trilogía. Ya hubo anteriormente hace poco nada más. Y me gustaría que haya que hacer una trilogía en ese tiempo. Así que te pido que puedas dejar tus comentarios allí. Y si te gustó el video, pues déjanos tu like. Suscríbete al canal para que te mantengas así informado sobre todo lo de WWE en esta nueva temporada.